Saya cuma ingin menambahkan aja untuk supaya bisa unggul bersaing terhadap kompetitor di dalam memberikan value lebih tinggi terus terhadap customer dibanding kompetitor ada berbagai cara. Jangan terpaku kepada bahwa kita harus selalu memberikan total get yang lebih gede dengan total give yang lebih kecil. Kan value sama dengan total get dibagi total give. Customer dapat apa, customer mesti bayar berapa. Tidak selalu value itu dicapai lebih gede dengan memberikan barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Nanti lama-lama mati itu nanti. Ya. Karena cost reduction itu juga ada batasnya. Ada satu titik di mana Anda tidak bisa lagi memberikan total get yang lebih gede untuk total give yang lebih kecil. Tapi Anda bisa main dengan katakanlah yang lebih bagus adalah total get-nya sama, total give-nya lebih murah. Barangnya sama, lebih murah kalau Anda bisa cost reduction. Atau barangnya bisa lebih bagus dengan harga yang sama. Atau yang lebih bagus lagi, more for more. Bisa memberikan value uh, total get yang lebih gede, tetapi dengan harga yang lebih mahal. Asal value-nya lebih tinggi, oke. Okay. Ada satu lagi yang lebih bagus lagi. Less for less. Seperti yang dilakukan oleh Dell Computer. Dia mem- mem- memberikan komputer yang sebetulnya aja. Kalau kita biasanya beli komputer kan... Semua fitur harus dibeli, harganya kemahalan. Dell bilang, Michael Dell bilang, beli aja fitur yang Anda mau. Kalau Anda seorang mahasiswa, ngapain perlu memori uh, terlalu besar? Ngapain kok kecepatannya terlalu besar? Kurangi aja, build your own komputer kompu- yeah. katanya. Harganya nanti disesuaikan. Ini yang namanya strategi less for less. Jadi yeah. jangan selalu more for less. Bahwa untuk menang, untuk strategi daya tahan bersaing, daya saing bersa- yeah. berkelanjutan katanya mesti... Barangnya dibagusin terus, harganya hmm. dimurahin terus, mati. Ini cuma ya. salah satu. Ya. Ya. Tapi yang lebih bagus, more for more, less for less, pokoknya value-nya lebih tinggi untuk customer. Hmm. Hmm. Dan saya percaya ya, di dalam era globalisasi ini, customer itu makin lama makin pinter, Pak, menilai hmm. value daripada hmm. uh, offer kita. Sehingga hmm. kita mesti berlomba terus. Kita harus jadi agile. Yeah. Company, terengginas gitu, yeah. what, why, how gitu. Kumpulin yeah. informasi, analisis. Nah, tentunya tugas uh, uh, tugas daripada perusahaan semakin berat ya Pak. Nah, hmm. di segi in, intern sendiri perusahaan kan harus mempersiapkan diri untuk mem, uh, hmm. mencapai strategi tersebut secara efektif. Kira-kira faktor apa Pak? Menurut, mungkin Pak Basu Swasta bisa menjelaskan faktor atau yang mempengaruhi uh, pencapaian strategi uh, sustainable competitive advantage ini supaya lebih efektif? Ya, tentunya kita harus memadukan. Dua aspek utama yaitu lingkungan ekstern dan sumber-sumber di dalam perusahaan Jika lingkungan ekstern menciptakan peluang dan kita bisa menekan ancaman Dan peluang itu bisa diisi dengan sumber-sumber intern yang merupakan kekuatan kita Dan kita tinggalkan kelemahan kita ya kita akan bisa mencapai satu keberhasilan dalam jangka panjang Tapi juga perlu diingat bahwa tadi konsumen itu semakin pintar kan itu ya. Dan di samping itu konsumen yang pintar itu bukan hanya konsumen saja secara pribadi, tapi dibantu oleh orang lain seperti aktivis lingkungan, seperti pemerintah dengan undang-undang perlindungan konsumen yang di Indonesia belum ada. Nah, itu mendorong supaya konsumen akan diberikan sesuatu yang tidak akan Uh, apa itu uh, menyalahi lingkungan lah begitu tidak akan memberikan polusi tidak akan me- mencelakakan konsumen lah, seperti program Blue Angel misalnya yang di Jerman kemudian diangkat oleh Uni Eropa itu mm-hmm. itu yang membantu konsumen menjadi pintar itu ya pemerintah sebetulnya mm-hmm. lah pemasar akan menyesuaikan apa sih yang diminati mm-hmm. kertas bebas klorin ya kita belum bisa buat Nah, yang bisa buat ya Jerman, Finlandia, Kanada. Nah, otomatis kita nggak bisa jual kertas yang belum bebas klorin ini ke Eropa. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya konsumen semakin pintar. Nah, kenapa harus bebas klorin? Karena klorin bisa menyebabkan asma. Nah, jadi harus uh, menyesuaikan dengan perubahan uh, lingkungan yang ada. Nah, lingkungan itu bisa menciptakan peluang, mm-hmm. tapi kalau kita tidak bisa mengisi, justru kita akan melihat sebagai satu hambatan. Nah ini yang nah. akan kita padukan ya.